靓仔，怎么样才可以让粗杆更直？明明已经描得很准了，一粗杆就歪了，这种苦找谁说去？真想抽自己几个大嘴巴子。哦，别这样，别这样，我我想这是大家在打球的时候遇到最多的问题。这节课啊，我会从三个方面告诉你怎样才可以让粗杆更直。结尾还有我教学员时最有效果的训练方法给到你。好，让我们来开始学习吧。首先，我们先讲一讲后手每一个关节最自然的动作方向。肩关节的活动空间最大，可以让整个大臂抡出一个大圆。其次是肘关节，肘关节朝外的时候，小臂只能横着摆动。肘关节朝下的时候，只能纵向摆动，但你会发现，无论是横向、纵向，小臂都会朝着肩关节的方向去摆动。所以啊，肩关节、肘关节还有腕关节这三个关节点形成的面，就是小臂摆动最符合自然规律的方向。而我们经常的粗杆歪，就是因为这个面与进球线的垂直面不重合。你只需要找一个小伙伴，从后面帮助你把手臂的这三个点形成的面调整到进球线的垂直面上，就能够提高粗杆的直度。第二种情况就是，每次你想用力打球的时候，粗杆是最容易歪的。也就是说，在你粗杆时，这个面偏离了进球线的垂直面。这个主要原因是你的大臂锁定能力比较弱，因为大部分人在想要用力的时候，都会习惯性的用大臂去发力。比如说打拳的时候，大臂会配合的把拳头送出去发力，而台球却不是这样子。我们在发力的时候啊，大臂是要以提供稳定的方向为主，锁定住手肘的支点，这样子啊，小臂才能出杆出的又直又有穿透力。所以大臂的力要用在稳定上，小臂的力要用在前后的摆动上。通过结尾我会教大家训练的方法啊，把大臂和小臂进行独立开来。才能让球杆出杆更直。好，再说说第三种情况，就是当我们手臂的这个面啊偏离了我们的视线，当我们趴下去的时候啊，如果这个面在我们视线之外，就在你出杆的那一刻，身体会很本能的让手臂啊去靠近视线的方向，结果呢就会导致出杆歪了。那么我们在趴下去瞄准时，就要将球杆放在我们视线的正下方，这样也可以提升出杆的直度。好，现在开始告诉一下大家，平时该如何训练。如果你赶时间的话，我已经把这个训练方法整理好，放在评论区了。好，我们先找一条直线，远处放块巧克粉作为目标点，先让视线完全匹配这条直线，接着球杆完全匹配在视线的正下方，锁定好大臂的方向，让小臂自然的先摆动起来，不要用太多的力去干扰你的小臂。就是很放松的去摆动，去看看球杆运动起来，哎，是不是还在这条直线上？如果有什么偏移，可以调动一下肩膀的角度，直到球杆与这条直线自然的重合在一起。接着开始在球杆摆动的末端去加一些速度，就像这样子。每次球杆停下之后呢，都能够笔直的指向目标点。等稍稍熟练了之后啊，我们就可以完全的把力量加上来。每天像这样子空杆训练十分钟，粗杆就能像尺子一样笔直，准度大幅提升。好了，下课。加赛的五个小技巧，最后一招也太神奇了吧！技巧一：当目标球被阻挡时，正常击打会碰到障碍球，此时要略微抬高一点手架，击打左塞低杆点位，瞄准在进球点右侧一点，母球就会拐弯绕过黑球，将球打进。技巧二，遇到像这种中袋球，角度向右，可是下一颗球又在左侧，正常击打，白球无论如何也过不了中线，此时只需要击打高杆左塞，白球吃库后就会直接改变反弹角度向左走，轻松叫到黑球的位置，拿下这局。技巧三，遇到目标球角度较大，要走位黑球，正常打进，白球容易跑得太远，导致黑球不好打，此时加一个左塞旋转，白球吃库后就会产生减速的效果，顺利叫到黑球的位置。技巧四，遇到直角贴库球。直接击打，传递给红球的力量容易不够，此时可以瞄准红球靠后一颗球的位置，袋口在左侧，保持手架不动，将杆头调整到左塞的点位，母球就会带着旋转先打到库边，再将球扫进。技巧五，遇到像这样的球形，球特别直，想要走位黑球，可是后方又有一颗球阻挡，打低杆会直接撞到。此时就要用到扎杆赛球，立高杆尾击打中低杆左塞的点位。接下来见证奇迹的时刻。
。学会的话，你让着我点哈。下课。嗯。能打出这样的一杆长台地杆，绝对够你跟朋友吹上一年。别人打起来轻轻松松，怎么到你这就这么难？过来啊！原因一，距离远，就需要更多的旋转来抵消台面的摩擦力。你的打点如果不够低，旋转就不够强。原因二，力量大，它需要非常熟练的动作能力。你的小臂速度如果不够，白球打到目标球的时候就没有低杆旋转了。原因三，大臂需要足够稳定。你一想着发大力，动作就会全部变形了，结果连球都打不进。下面我给大家提供一种训练的方法，每天坚持训练，你也能打出超强的低杆。第一步，小臂加速训练，训练时尽量要稳定锁好大臂，球杆对准眼睛盯着这个目标点，小臂拉满弓之后，肆无忌惮的尽可能加速小臂的摆动。这个训练啊，非常非常累，但是你的新的有力量的肌肉长出来之后啊，你就可以在稳定大臂的情况下，大幅度提升小臂的摆动速度。第二步，单颗球打点训练，先用小力进行训练，将杆头瞄准在母球尽可能低的点位上，只有点位够低，旋转量才能最大化。出杆时啊，你的眼睛要全程看着球杆，清晰的打在母球的击球点上。熟练了以后，再逐渐加大到肆无忌惮的力量进行击打。第三步，长台定杆训练，用最低的击球点位，尽量放松小臂，轻松的朝前摆动。只要能够打出定杆或者退回来一点点即可。目的是为了让身体去适应这个长台的环境。第四步，放开来去击打。此时啊，脑子里不要去想那些杂念，比如说害怕低杆退不回来，以为要发更大的力；再比如说，万一打得太低了，怕白球起跳，这些种种杂念都会影响我们的动作。所以，抛开杂念，只专注在动作的本身，用最轻松的感觉去打出最高的速度，白球自然就会嗖的一下跑回来。最后，再强调一下，不要去想结果，不要去想结果。好了，下课。明天寒芒先到，随后。这个球你打不进啊啊！都极限了，都打到这儿了。这个球不就跟带口球一样的吗？包进的呀。什么？包进？怎么包进啊？这个球谁来都不包进。<笑>那你们肯定没看过我置顶第一条，你知道吗？什么是置顶第一条？这是我主页置顶的第一条视频啊。嗯。教你们三个步骤，学完之后啊，它就跟带口球一样包进。第一步啊，叫做试击。开始趴下去运杆的时候，这个手呢会有一点点晃，或者是出去的这种方向趋势都有一点点小小的波动。通过一次又一次的运杆去找到这个大臂的方向，因为只有大臂的方向跟这个进球线稳了以后啊，小臂的摆动才能够完全在这条线上。第二步叫做锁大臂，让大臂能够更加稳定的维持在这个方向上。啊，所以呢，我们需要给它做一点对抗，啊，轻轻的往外顶，啊，往外顶完了以后呢，往内顶，然后呢，这样子它有个五分钟左右的这个训练啊。第三步叫做上膛，因为我们球杆啊，最后要出杆的时候呢，去轻轻轻的感受到这个小臂跟大臂有一种绷的绷的夹紧的力量，感觉中间有一根弹簧一样连在一起。那这个时候我帮你往后拉，你往前有一点对抗啊。轻轻的往前一个对抗的力，好，拉到这里的时候呢，好，我们弹簧释放掉，它就会往前弹嘛，对吧？好，走，三二一，走，哎，对，就这种感觉，那它的这个大臂就夹紧了，对不对？趴下来，先进行试击，找好大臂的方向，好，确定好了，这时候锁住大臂，然后第三步上膛，小臂弹簧拉过来，出杆，好，这个球就。就跟包进一样的，真准啊！想要系统学习的话，记得看一下我主页置顶的第一条视频啊。下课。靓仔，打进直角贴库球的原理讲解。遇到像这样的大角度贴库球，即使你打中了进球点，也会因为力量不够而打不进。这里教大家一招，利用左塞将目标球打进。当你大力击打左塞，碰到库边时，白球会凹陷进去，增大白球与库边的接触面积，此时会加强左塞的效果。从凹陷的最深处直接朝左边运动，这样就相当于减小了与目标球的角度，从而提供更多的撞击力量。瞄球时可以先用中杆瞄准目标球后一颗球的位置，保持手架不动，移动杆头到左塞的点位上。记住，用中大力击打。出杆就能将球打进。关注老王，带你学习更多台球技巧。下课。